Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray ile ilgili spor gazetelerine isterseniz bir göz atalım. Bu hatalara inanamıyorum şeklinde bir haber var. Bu haberde tabii ki e, Fanatik gazetesinde yer almış. Şöyle biraz daha detaylandıralım. Terim Trabzonspor maçı sonrası İstanbul'a dönüşte oyuncularına tek tek yaptıkları pozisyon ve kademe hatalarını gösterdi. Geriye dönmeyen oyuncularını eleştirdi ve bu hatalara inanamıyorum. Bu kadar kolay gol yersek istediğin kadar at bir şey değişmez demiş maçtan sonra. Aslan'da fatura iki yıldıza kesildi. Trabzonspor maçının ardından bazı oyuncular bir an önce formunu bulmalı yoksa formayı bir daha almak kolay olamayacak diyen Terim'in faturayı Babel ve Luyundama'ya kestiği bu iki ismin yerine formül aradığı gelen haberler arasında. Taşsız Kral unutulmadı şeklinde bir haber var ve Çıkıldao parlıyor şeklinde de bir başka haber var. Foto maça geçelim Galatasaray ile ilgili bir diğer haber. Galatasaray 2-0 öne geçtiği iki maçta skoru koruyamadı. Rakip farklı sonuç aynı diyor gazete. Kasımpaşa'nın ardından Trabzonspor'a da aynı şekilde puan kaptırılması Lazio maçı öncesi taraftarları endişelendirdi. Teknik direktör Terim bu sorunu çözmek için kolları sıvadı diyor gazete. Galatasaray ile ilgili de haberler bu şekildeydi. Hem detaylandırdık hem de gazetelerle de nasıl yansımış haberler sizlerle paylaştık. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fatih Terim fişleri çekti. Ne olursa olsun yoklar. Maçlar harika başlayan Galatasaray ne yapıp edip ikinci yarılardan oyunda düşüp beraberlik almayı biliyor. Bunun üzerinde düşen Fatih Terim bunun sorumlusunun oyuncu değişikliği oldu ve hamle oyuncularının katkı vermediğini gördü. Bu konuda maalesef Fatih Terim'in de payı var. Sürekli sonradan oyuna dahil olan Babel hiçbir katkı vermezken oyun temposunu da bir aile düşürdüğü saptandı. Artık Babel'in fişini çekmeye hazırlanan Fatih Terim'in yeni formülü de Berkon olacak. Orta sahada 6 numarayı Gustavo'ya yerleştirecek olan Terim, kanatta barış gelene kadar hamle oyuncusu olarak Berkan'ı monte etmeyi düşünüyor. Tudor zamanında da orta saha oyuncusu olan Tolga Ciğerci kanata yerleştirip ondan müthiş bir verim almıştı. Bitmeyen enerjisiyle hem defansif anlamda hem de hücum manasında sol kanattan kat kalmayı düşünen Terim, itmanlarda bu sistemi denemeye başladı. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir? Sizce Berkan kanatta zamanında olduğu gibi Tolga Ciğerci katkısı verebilir mi? Galatasaray'da da krizin adı ikinci yarı. Kasımpaşa'nın ardından Trabzonspor deplasmanında da 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayıp beraberliğe razı olan Galatasaray'da büyük üzüntü hakim. Sarı kırmızıların özellikle maçların ikinci yarılarında yaşadığı büyük düşüşler dikkat çekiyor. Takvimin haberine göre yaşanan kriz Fatih Terim'e de eleştirileri de beraberinde getiriyor. Taraftarlar Terim'i hem oyuncu değişiklikleri hem de takımın fiziki durumu ile ilgili eleştiri yağmuruna tutuyor. Cimbom ikinci yarılarda adeta el frenini çekerken Sarı Kırmızı'nın resmi maçlarda 7-12 golün 8'ini de karşılaşmaların ikinci arasında kalesinde görmesi dikkatleri çekiyor. Aslında Galatasaray bu durumu geçtiğimiz sezonda yaşamıştı. Cimbom geçen sezon kalesinde 39 gol görürken bunların 24'ü karşılaşmaların ikinci arasında gelmişti. Galatasaray'da da Halil Tervişoğlu mutluluğu. Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de tercih edilen Galatasaraylı Halil Dervişoğlu bundan sonra da zorunlu kalınmadıkça birinci forvet olarak görev yapacak. Terim genç futbolcunun oyun zekasını diğerlerinin önünde görüyor. Doğru koşuları ve arkadaşlarıyla uyumu dikkat çeken sarı kırmızılı oyuncunun futbol zekasının diğer futbolcuların performansını da yukarı çektiğini tespit eden tecrübeli teknik adam bu nedenle milli futbolcuda ısrar etmeye devam edecek. Sarı kırmızılı yöneticiler de Halil'in Trabzonspor'daki oyunu sonrası transferin de neden ısrar ettiğinizi yanıtını sahada gösterdi. Yaşına göre büyük bir olgunluk içinde keşke bu servisiyle alabilseydik ama vermediler yorumunu yaptı. Galatasaray'da da Ryan Mabel kızağı çekiliyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla Galatasaray taraftarının tepkisini toplayan Ryan Mabel teknik direktör Fatih Terim ve ekibinin de gözünden düştü. Trabzonspor maçının ikinci yarısı da oyuna giren Hollandalı futbolcu tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı. Babel'in performansı için başarısız tanımlaması yapan teknik eğitim Hollandalı futbolcuyu kızağa çekeceği öğrenildi. Bu sezon oyuna sonradan girdiği 5 maçta da skor katkısı alamayan Babel takım savunmasına gerekli yardım yapmadığı için uzun süre formasından ayrı kalacak.
Transfer'in son günlerinde ayrılığı gündemde olan ancak beklenen teklif alamaması nedeniyle Galatasaray'da kalan Babel'in artık Ocak ayında ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Necati Ateş'ten Fatih Terim'e gördüğüm hocam tüm hafta çalışmıştık. Trabzonspor'daki ilk gol Edgar'ın kaleye geri pasını araya giren Emre Kılınç'la geldi. Kendisini rakibin arkasına saklayan Emre Florya'daki çalışmaları sahada uyguladı. Gole sevinen yardımcı antrenör Necati Ateş, teknik direktör Fatih Terim'e dönerek ''Hocam golü nasıl attık gördün mü? Tüm hafta buna çalışmıştık.'' diyerek sevincini paylaşmıştı. Berkan Kutlu, Çıkıldağ ve Moruto'nun gelişi sonrasında gözden düşen Emre Kılınç'a transfer döneminde Volokne ve Cino'dan da teklif gelmişti. İtalyan kulüplerinin kiralama isteğini ise yönetim kabul etmedi. Takımda kalan Emre, Galatasaray'a kulübe de oturmak için gelmedim. Gerçek Emre'yi herkes görecek diyerek milli arada hırs yaptı ve Trabzonspor maçı öncesinde hocasının gözüne girmeyi başardı. İlk 45 dakikada sahanın yıldızı olan oyuncunun sakatlık durumu ise MR sonuçlarına göre netleşecek. Victor Nelson acaba dedirtti. Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelson Trabzonspor derbisinde yaptığı hatalarla dikkat çekti. 22 yaşındaki genç savunmacı Cornelius'un attığı golde kafa topuna çıkmadı. Aynı zamanda offside'da bozan Nelson maçın sonucuna etki eden kritik bir hataya imza attı. İkinci yarıda bir pozisyonda da topu ıska geçen defans oyuncusu sarı kırmızılı taraftarların yüreğini ağzına getirirken pozisyonun golle sonuçlanmaması teselli oldu. Sizce Nelson daha iyi olacak mı? Yeni transferimiz hakkında düşünceniz nedir? Birlikte tartışalım. Dostlarım biraz daha Avrupa'dan futbola bakalım. Manchester City Fransız yıldızın peşinde. Rekor bedelle Jack Grealish kadrosuna katan City, Ocak ayında diğer bölgeleri de güçlendirmeyi hedefliyor. Transfer döneminde rekor bedelle Aston Villa'dan Jack Grealish'i transfer eden City, Santrafor pozisyonu içinde Harry Kane'i kadrosuna katmak istiyordu. Her ne kadar ilk etapta oyuncu da bu transfere sıcak bakıyor olsa da City toplumu ikna edememiş ve bu transfer rafa kalkmıştı. Golcü takviyesinin yarın sıra sol bek pozisyonuna da ekleme yapmak isteyen İngiliz devi Fransız yıldızı gözüne kestirdi. İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre Premier League şampiyonu Milan'ın başarılı sol beki Theo Hernandez'i kadrosuna katmak istiyor. Fransız futbolcunun profili itibariyle Guardiola'nın aradığı isim olduğuna yer veriliyor. Mbappé için Cumhurbaşkanı Macron da devreye girdi. Cristiano Ronaldo ve Messi'nin kulüp değiştirmesiyle tarihinin en ilginç transfer dönemlerinden birini tanıklık ettik. Geleceği bu iki yıldız kadar merak konusu olan Mbappé ise şimdilik kulübünde kaldı. Sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Mbappé'nin Real Madrid'e gitmek istediği biliniyor. Ancak İspanyol kulübünün 220 milyon euroluk teklifini reddeden PSG, golcü oyuncuyu kalma ikna edebileceğine dair inancını henüz kaybetmedi. Bir diğer sürpriz faktör ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un olay el atması oldu. Mbappe'ye özel bir mesaj gönderen Macron, 22 yaşındaki futbolcudan İspanya'dan gelen çağrıya kulak asmayıp Paris'te kalmasını istedi.